自制催花肥，只用一点点，一盆爆花三百朵。养花人最大的悲哀，莫过于养的花不开花，而比这个更悲哀的，莫过于身边的垃圾，只要用一点就能爆花一百朵，只是你还不知道。大家好，我是花花。今天从自制催花肥和物理催花法两个方面来给我们的花施一个魔法，从此花苞冒不停，花开大又红，心里美滋滋。一、零元自制催花肥。自制花肥前，我们一定要知道，磷肥可以促进花芽形成和开花，所以我们自制的肥料里面一定要有充足的磷元素，否则不但不能开花，说不定还因为乱施肥而害死它们。那么哪些东西里面含有丰富的磷元素呢？下面就来一起看看。第一，自制骨粉水，自制骨粉里面含有丰富的磷钙等，所以在家自制骨粉不但能让绿植多长花苞、多开花，花开更大，花期更长，还能让植物的根系更加壮大。所以，骨粉是催花界的黄金肥料。那么，自己在家怎么制作骨粉呢？首先，吃完的骨头尽量不要扔，放在大锅里煮一煮，去除里面的盐分。这样养花才会比较好用。如果盐分过多，会造成土壤的板结问题。然后煮开后，放在大太阳下暴晒，暴晒几天，骨头会变得比较脆。然后用锤子把它砸扁，砸成小块，尽量的砸碎一点。然后找一个干净的塑料瓶装起来，适当的加点清水，在光照充足的地方发酵就可以了。一般发酵一个月左右就会完成。这种发酵好的骨粉用起来效果特别好，不容易产生烧苗的现象。使用时可以把骨粉撒在花盆里，在开花植物的花期前一个月或者有花苞的时候使用，一个月撒一次就可以。也可以用沤制好的青叶来浇花，一个月浇两到三次，可以促进植物的花苞蕴累，让它得到充足的磷元素。花开得多，花期比较长。而且花朵比较鲜艳，对于一些比较高档的花卉，兰花、君子兰等等，都可以用骨粉来催花，是相当好的有机型的肥料。第二，蛋壳加淘米水，鸡蛋壳和淘米水用来养花，属于高级货。鸡蛋壳中富含钙、氮、磷等多种矿物质及微量元素，能促进植物生长，改良土壤结构，提高土壤肥力。淘米水中混有一些康夫和一些碎米渣，富含丰富的氮、磷、钙等微量元素，不仅能促进植物生长，使其叶色更加油绿光亮，还能促进开花，使花朵更加艳丽。将鸡蛋壳和淘米水混合在一起，是千金难换的催花水。而这种水的制作方法也非常简单，可以收集一些鸡蛋壳和淘米水。鸡蛋壳先用清水冲洗干净，然后将鸡蛋壳弄碎，放到淘米水里，装入一个塑料桶密封好，放到温暖的地方发酵，每隔三至五天拧开盖子排一下气，一般一至二个月就能发酵好。使用时取上层绿叶，兑水一千倍稀释浇花即可，通常一个月使用三至四次。一个月后，你就会惊喜地发现，植物中会冒出来粉嫩的小花苞。第三，螃蟹壳肥水。既然动物的骨头可以制作肥料，那么海鲜的外壳看上去与骨骼类似，能不能也用来制作磷肥呢？答案是可以的。与动物骨头一样，螃蟹、虾米等海鲜的外壳也含有丰富的磷元素，也属于磷肥里面的黄金肥料。下面以螃蟹壳为例，为大家介绍海鲜磷肥的制作方法。把家里吃完的螃蟹壳收集起来，无论是淡水蟹还是海水蟹都可以。不过需要注意的是，只收集蟹壳，里面残留的蟹肉、内脏等都要洗除干净，否则肥料会发臭，影响心情。接下来的处理方法与骨粉类似，先把螃蟹壳先在水里浸泡一至二天，稀释盐分，然后放在高压锅里煮一个小时，让油脂彻底溶解。捞出蟹壳，倒掉沸水，将蟹壳冲洗干净，放在通风处晾干。煮过的蟹壳会非常脆，用锤子一捣就化成渣了。通过锤打将蟹壳碾成粉末，然后用罐子之类的容器收集起来。蟹壳肥的使用方法与骨粉一致，可以在换盆的时候加在土壤里作为底肥使用，也可以在花草需要追肥的时候取少许埋入土壤中。蟹壳肥最大的优点就是温和且有效，给开花植物用了以后，开花速度简直就是神速。第四，大豆肥水，黄豆是养花肥料中的常胜将军。
它里面富含丰富的氮、磷、钾等元素，而这些正是植物生长所需要的养分。相比其他有机肥，黄豆水的肥效非常长，使用一次肥效能有三个月，甚至半年之久，非常适合懒人花友。每每提到黄豆水，经常听见有花友抱怨黄豆水太臭了，花盆里用上一次，整个家都变臭了，实在是太不好用了。其实这是你方法没用对的原因，只要用对了，绝对不会产生一点异味。使用方法就是把黄豆在清水里浸泡两个小时左右，等黄豆泡软后，连豆带水一起在锅里煮熟、晾凉，然后在花盆边缘挖几个小洞，每个洞埋上三杠五粒熟黄豆即可。一般来说，直径十厘米左右的花盆，挖上两三个小洞，每个洞里放二杠三粒熟黄豆即可。虽说熟黄豆能直接使用，但熟黄豆在转化为真正的肥料过程中，还是需要一定的发酵的。因而，也可以把煮熟的黄豆水放到塑料瓶里，然后把塑料瓶放在阳光下，每隔两三天拧开瓶盖放放气，大概一个月多后，等到瓶子里的水变清澈后，就把清澈的液体倒出来，兑水稀释后直接浇花就行。如果不想太麻烦的话，也可以一次性多煮一点黄豆。然后把晾干后的熟黄豆碾成粉末，装在小瓶里备用。等需要用的时候，直接把它们撒到花盆里，再盖上一层薄土即可。可能有些花友嫌煮黄豆太过麻烦，想直接用生黄豆埋在花盆里。不过，根据我个人多年的养花经验来说，不建议这样做。一是生黄豆的养分不容易被植物吸收，二是生黄豆也很容易发霉，使用不当的话。很容易在盆土中产生更多霉菌，严重的可能还会起到反作用。特别是对于君子兰、红掌、天堂鸟、长寿花、蟹爪兰等花卉，能够使花朵大、花色艳。此外，像虎皮兰、绿萝、吊兰、春雨等观叶植物，黄豆水能使它们的枝叶肥壮，叶片翠绿，越长越旺。虽说熟黄豆水对花卉的生长非常有好处，但也不是所有的花卉都适合用。对于那些根系脆弱、刚刚浮盆或是刚换盆的花卉，千万不要直接用熟黄豆水，不仅不会起到好作用，反而还有可能会造成植物烧根。使用肥料让植物开花见效快，当然是高效的，但光有肥料也不是万能，更何况还有很多花友不具备自制花肥的条件。所以我们就介绍两个物理的办法，也能免费让植物花开一茬又一茬。二、物理高效催花法。催花技巧一：学会打顶修剪。这个技巧比较适合草花类，比如矮牵牛、天竺葵、玛格丽特、长春花、美女樱等。这些草花有时候会开得稀稀拉拉，效果很不好。想要让它花量变大，开出爆盆的效果，最有效的手段就是打顶修剪。具体做法就是，在每根枝条长出六片叶子时就打顶，去掉顶端的两片嫩叶，剪完以后会再次长出连根新枝条，新枝条也要打顶，依次类推，连续打顶五至六次，开花就会超级好看。如果像太阳花这种分支能力很好的植物，本身是不需要打顶的，但是有时候家里光照不好，太阳花就会土长，像乱草一般，开花效果也很差。这个时候就不光要打顶了，还需要狠狠心给它剃个小平头，让它全部重新长枝条，开花效果会好很多。催花技巧二：学会控水。控制浇水的好处有很多，对开花植物来说，控制浇水可以促进花芽分化、花蕾孕育；对绿叶植物来说，控制浇水可以促进侧芽萌发，有助于爆盆。其实，植物的生命力是很强的，大部分花友总是怕渴着。舍不得盆土太旱，就忍不住天天浇水，结果不是土长就是烂根，反而适当捏一捏，旱一旱，却能看到开花。大部分开花植物都可以用控水的办法来催花芽，但是要明白，控水不是完全不浇水，是要逐渐拉长浇水的间隔，在浇水时大水浇透，接着继续控水，连续控三次左右，就能看到花芽出现。多肉长胖也要靠控水来实现，为什么呢？因为它本身很耐旱，主要靠叶片储存水分。如果长期不给水，它就会消耗叶片里的水分来维持生命。在叶子变皱了、盆土也全干了的时候，给它大水浇透，或者好好淋一场雨，它就会赶紧喝水，把水分都储藏在叶片里，以备不时之需。
。这就是为什么往往大旱之后来场大雨或大水浇透，会发现多肉明显变胖了。好了，关于花卉催花的小技巧就说这么多。花友们，你有什么好的催花方法吗？喜欢我的内容，欢迎点赞、关注并多多转发。感谢观看，我们下期再见。